அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் எல் மூன்றில் வள்ளினி மிகிடங்கள் அதை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு முன் நம்ம புணர்ச்சி பற்றி அறிந்து கொண்டால்தான் வள்ளினி மிகிடங்கள் பற்றி தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இருக்காமா புணர்ச்சி புணர்ச்சி என்றால் என்ன சொல்லுவாங்க புணர்தல் சொல்லுவாங்க புணர்ச்சி என்பது போல் புணர்தல் இல்லைன்னா புணர்ச்சி என்றால் சேர்க்கை என்பது பொருள் சொல்லலாம் புணர்ச்சி என்றால் சேர்க்கை என்பது பொருள் கொள்ளலாம் சரி புணர்ச்சி சந்தி என்றும் குறிப்பிடுவர் புணர்ச்சி என்ன சொல்லுவாங்க சந்தி என்றும் குறிப்பிடுவர் புணர்ச்சி என்பது தமிழ் சொல் தான் இப்போ தமிழ் சொல்லாக அளவு புணர்ச்சி என்பது தமிழ் சொல் தான் ஆனால் இதில் சந்தி சொன்னே அது என்பது என்னது படச்சொல் சரியாமா சரி இதில் பார்க்கும்போது ஐயா சேர்வது சொல்லுக்கு இல்லையா அப்போ நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேர்வதை அல்லது இணைவதை புணர்ச்சி எனப்படும் அப்போ நிலைமொழியும் வருமொழியும் சேர்வதை அல்லது இணைவதை நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க புணர்ச்சி எனப்படும் இருக்க இல்லைன்னா இன்னொரு சொல்லலாம் சி சின்னதாக இரண்டு சொற்கள் சேர்வதை புணர்ச்சி சொல்லுவாங்க ஐயா நிலைமொழி வருமொழி என்னங்க எனக்கு புரியலையே தெளிவாக சொல்லுங்கள் பக்கம் எடுத்துக்காட்டு சொல்லியிருக்காங்களே பொன் கூட்டல் வளையல் என்ன சொல்லலாம் பொன் வளையல் கொடுத்துருக்காங்களே இதில் நிலைமொழி வருமொழி தெளிவாக தெரியணும் இல்லையா அப்போ பிரிக்கும் போது முதல்ல வரக்கூடியது என்ன மொழி நிலைமொழி பொன் என்பது என்ன மொழி நிலைமொழி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்காம பிரிக்கிற பொன் வளையல் எப்போ பிரிக்கலாம் பொன் கூட்டல் வளையல் அப்போ பொன் என்பது என்ன மொழி முதல்ல வரக்கூடியது நிலைமொழியும் ரெண்டாவது வரக்கூடியது என்ன மொழி வருமொழி இருக்கா இதாது அப்போ நிலைமொழி வருமொழி ரெண்டும் சேர்ந்து புணர்வது பொன் வளையல் என்று சேர்ந்து வந்திருக்கான் இதுதான் புணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டு சொற்கள் சேர்வது புணர்ச்சியை வரிசலாம் பொன் என்பது ஒரு சொல்லும் வளையல் என்பது என்ன ரெண்டு சொற்கள் இந்த ரெண்டு சொற்கள் சேர்வது என்ன சொல்லுவாங்க புணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க சரியாத்தாங்க சரி அடுத்து இன்னொரு விளக்கம் இருக்கு நிலைமொழி ஈட்டெழுத்தும் வருமொழியில் முதல் எழுத்தும் சேர்ந்து புணர்வதை புணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஐயா நிலைமொழி ஈட்டெழுத்து ஈட்டெழுத்து என்பது என்னது இறுதி எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க நிலைமொழில இறுதி எழுத்து எதுன்னு பார்க்குறோம் வருமொழியிலும் முதல் எழுத்து பார்க்குறோம் உதாரணம் நடத்திருக்காங்க தமிழ் கூட்டல் அழகு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ் அழகு ரெண்டு சொற்கள் சேர்வது என்ன சொல்லு புணர்ச்சின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா சரி இதுல நிலைமொழி என்ன பார்த்து தமிழ் என்பது முதல்ல வரக்கூடியது தமிழ் ரெண்டாவது வரக்கூடியது அழகு அப்ப தமிழ் என்பது நிலைமொழி அழகு என்பது வருமொழி அப்ப நிலைமொழி இறுதி எழுத்து பார்க்கற ஈட்டு எழுத்து என்றால் என்னது இறுதி எழுத்து இப்ப இறுதி எழுத்து என்ன சொல்லுவாங்க இல் இருக்கா இல் அப்ப வருமொழி வருமொழி முதல் எழுத்து என்னது ஆ இல் கூட்டல் ஆ என்ன சொல்லுவாங்க லா வந்திருக்கா இல் கூட்டலா லா அப்ப நிலைமொழி ஈட்டு எழுத்தும் வருமொழி முதல் எழுத்தும் சேர்ந்து வரும் பொழுது அப்பாறு சேர்ந்து புணர்வதை நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க புணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க லா என்ற எழுத்து வந்திருக்கா இதுதான் இது ஜா நிலைமொழி ஈட்டெழுத்தும் வருமொழி முதலெழுத்தும் சேர்ந்து புணர்வது என்னது புணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஐயா புணர்ச்சி எத்தனை வகைப்படும் இரு வகைப்படுகிற என்னென்ன புணர்ச்சி இயல்பு புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி இயல்பு புணர்ச்சி ஒன்று விகார புணர்ச்சி கேட்கக்கூடியது சரி ஐயா இயல்பு புணர்ச்சி என்றால் என்ன நிலைமொழி ஈட்டெழுத்தும் வருமொழி முதலெழுத்தும் எவ்வித மாற்றமின்றி இயல்பாக புணர்வதை இயல்பு புணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எந்தவித மாற்றம் இல்லாமல் இயல்பாக அப்படியே வழங்கினா அது என்ன புணர்ச்சி இயல்பு புணர்ச்சி எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லுக்கான் வாழை கூட்டல் மரம் இப்ப நிலைமொழி ஈட்டு எழுத்து பார்க்கல லை வருமொழி முதல் எழுத்து மா ரெண்டு லை கூட்டல் மா எந்த விதம் வரவே வராது அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய வாழை கூட்டல் மரம் அப்படியே வந்திருக்கா இயல்பா வாழை மரம் வந்திருக்கா இதுதான் என்ன புணர்ச்சி இயல்பு புணர்ச்சி நிலைமொழி ஈட்டு எழுத்தும் வருமொழி முதல் எழுத்தும் எவ்வித மாற்றமின்றி இயல்பாக புணர்வது என்ன புணர்ச்சி இயல்பு புணர்ச்சின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்கா அடுத்த என்ன புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி என்பதால் மாற்றம் நிகழ்வது என்ன புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தால் விகார புணர்ச்சி மாற்றம் நிகழாமல் இருக்கக்கூடியது இயல்பு புணர்ச்சி என்னங்க என் மாற்றம் நிகழ்கூடியது நிலைமொழி ஈட்டெழுத்தும் வருமொழி முதல் எழுத்தும் மாற்றங்களோடு நிகழ்வதை விகார புணர்ச்சி என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழுங்க ஐயா தோன்றல் அதாவது தோன்றல் வரலாம் தோன்றல்னா ஒரு எழுத்து தோண்டுதல் அடுத்தது திரிதல் என்னது ஒரு எழுத்து பதில் நூறு எழுத்து எழுதல் கெடுதல் என்பது மறைதல் சொல்லுவாங்க என்பது மறைதல் அந்த எழுத்து மறைந்துடும் அவ்வாறு நிகழ்வது விகார புணர்ச்சி நிலைமொழி ஈட்டு எழுத்தும் வருமொழி முதல் எழுத்தும் மாற்றங்களோடு நிகழ்வதை என்ன புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இதுதான் நம்ம புணர்ச்சி சரியாமா அடுத்தது இந்த விகார புணர்ச்சி மொத்தம் எத்தனை வகையா பிரிக்கலாம் மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் என்னென்ன விகாரம் தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் அப்ப விகார புணர்ச்சி எத்தனை வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் என்னென்ன வகை தோன்றல் ஒண்ணு திரிதல் ஒண்ணு கெடுதல் சொல்லுவாங்க சரியா ஐயா தோண்டல்ல என்ன சொல்லுவோம் ஒரு எழுத்து தோண்டுதல் அப்ப என்ன எழுத்து தோண்டுதல் அப்ப பார்க்கும்போது இதுல
விமானத்தை வந்தால் தீர்ந்தது அப்போ வருமொழியில் கா காக்கு வாக்குமாக வந்தாலும் சரி சாக்கு வாக்குமாக இருந்தாலும் சரி தீக்கு வாக்குமாக இருந்தாலும் சரி பாக்கு வாக்குமாக இருந்தால் அப்போ நிலைமொழியில் சேரும் பொழுது வருமொழி வந்து நிலைமொழியில் சேரும் பொழுது இது தீக்கு வாக்குமாக இழுத்து இத்து வந்து புணரும் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க வள்ளினி மிகுதல் இருக்கா சரி அடுத்த வள்ளினி மிகு இடங்களில் முதல் நாம் பார்க்கக்கூடியது என்ன இடம் பார்க்கலாம் இல்லையா ஆ இ உ சுற்றழுத்தல் மொத்தம் மூன்றாக பிரிப்பாங்க என்னென்ன சுற்றழுத்துக்கள் ஆ இ உ என சுற்றழுத்துக்களுக்கு பின்னும் வழிநிமிகும் அப்ப இந்த சுற்றழுத்தல் ஐய உ என்று இப்போது பயன்படுத்தாத சுற்றழுத்து இப்ப தற்பொழுது சுற்றழுத்து பயன்படுத்தாத சுற்றழுத்தா கருதப்படுவது எது உ என்ற எழுத்து தான் ரெண்டு சுற்றழுத்தார் ஆ இ இருக்கா சரி ஏ என்னும் வினா எழுத்துக்கள் பின்னும் வழிநிமிகும் ஏ என்னும் வினா எழுத்துக்கள் மொத்தம் ஐந்து இருக்கு அது ஏ ஏ என்பது வினாலத்துக்கு முன் வழிநிமிகம் கொடுத்துருக்காங்க சரி இதை பார்க்கலாம் இல்லையா சரி எடுத்துக்காட்டு பார்க்கும் பொழுது ஆ கூட்டல் சட்டை என்ன சட்டை அச்சட்டை சாக் என்னது வார்க்கமா வந்திருக்கு இது வருமொழி இது என்னது நிலைமொழி அப்ப வருமொழியில் சா என்று வார்க்கம் வந்தால் அது அதுக்கு என்னமா என்னது இச்சை வரும் ஆ கூட்டல் சட்டை அச்சட்டை வந்திருக்கா ஈ கூட்டல் சட்டை இச்சட்டை இல்லைன்னா ஈ கூட்டல் சட்டி இச்சட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப சா கிணமான வந்திருக்கு இச்சை வந்திருக்கு அது வார்க்க வந்திருக்கா வந்திருக்கா ஊ கூட்டல் பக்கம் உப்பக்கம் பா வருமொழியில பா வந்தா அது கிணமானது இப்ப வந்திருக்கா உப்பக்கம் ஏ கூட்டல் படம் எப்படம் பா கிணமான என்னது இப்ப வந்திருக்கா இதுதான் பாக்கு வாக்குமானது இப்ப வந்திருக்கு இதான் வள்ளின மிகிடங்கள் வள்ளின மிகிடங்கள் முதல்ல பார்க்கக்கூடியது ஆ இ உ என்ற சுற்றழுத்தம் முன்னாடியும் ஏ என வினாலத்துக்கு முன்னாடி என்ன வரும் வள்ளின மிகிடங்கள் பார்க்கிறோம் ஆக மொத்த மாணவர்களே இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது புணர்ச்சி அடுத்த என்னது வள்ளின மிகிடங்கள் இது பற்றி எடுத்துக்கொள்ளமா இதனுடைய தொடர்ச்சி வள்ளின மிகிடங்களுடைய தொடர்ச்சி எந்தெந்த இடங்கள்ல வள்ளின மிகிடங்கள் சரி எந்தெந்த சுக்கல் முன் வள்ளின மிகிடங்களை பற்றி அடுத்த வகுப்பில் நாம எல்லாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம் மாணவர்களை இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் என்னுடைய தொலைபேசி மூலம் என்ன பண்ணலாம் கண்டக்ட் பண்ணி பேசக்கூடியலாம் மிக்க நன்றி